ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்டிங் பேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஃபூட்டிங்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் உமன் கேல்குலேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் ஆஃப் ஃபூட்டிங்ஸ் இந்த பெண்டிங் உமன் கேல்குலேஷன் என்ன ஏன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபூட்டிங் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பெண்டிங் உமன் கேல்குலேஷன் நம்மளுக்கு தேவை அதனால் நம்ம இதையும் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஃபூட்டிங் பேஸ் ஏரியா ஃபூட்டிங்னா என்ன இதுவே நீங்கள் வந்து ஸ்கொயர் ஃபுட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி ரெக்டாங்குலர் ஃபுட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி அதோட எல்லு எல் லென்த்து அகலம் நீளம் அகலம் நம்மளுக்கு தேவை அது வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து பைண்டிங் மூமெண்ட் சாரி பெண்டிங் மூமெண்ட் ஆஃப் கால்குலேஷன்ஸ் சரியாக இப்போ ஒரு பில்லர் பில்லர் வந்து ஒரு பில்லர் வச்சு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் அந்த பில்லரில் ஆக்ட் ஆகிற பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்புறம் வந்து அந்த பில்லர்லேருந்து லோடு போகும்போது கீழே சாயிலோட அப்லிஃப்ட் ப்ரெஷர் அதையும் கால்குலேட் பண்ணுறது அந்த பெண்டிங் மூமெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபூட்டிங்ஸ் க்ரௌண்ட் லெவல்லேருந்து ஃபூட்டிங் எவ்வளோ ஆழம் வேணும் அப்படின்றத வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கொடுத்துருக்க டேட்டா வந்து எல்லாத்தையும் பாருங்கள் டெட் லோட் டெட் லோட்னால் நம்ம எதை எடுத்துருக்கோம் எதை எடுத்துருக்கோம் இப்போ டோட்டல் பில்டிங் லோடை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோமா இல்லை ஒரு சிங்கிள் பில்லர் வச்சு கால்குலேட் பண்ண போகிறோமா இல்லை ஸ்லாபோட லோடை வச்சு கால்குலேட் பண்ண போகிறோமா அப்படின்றத அந்தந்த அந்தந்த பார்ட் அந்தந்த பார்ட் ஆஃப் யூசேஜை வச்சு நம்ம லோடை வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் நான் வந்து இப்போ பில்லர் எடுத்திருக்கேன் பில்லர் எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு ஒரே ஒரு ஃபூட்டிங்கோட நீளம் அகலம் சரியா பேஸ் ஃபூட்டிங் பேஸ் ஃபூட்டிங் பேஸ் ஏரியா ஃபூட்டிங் அதை வந்து நான் கால்குலேட் பண்ண போகிறேன் அதனால் வந்து நான் அந்த பில்லரோட டெட் லோட் இதை எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இம்போஸ்ட் லோட் ஆர் லைவ் லோட் இம்போஸ்ட் லோடுன்றதும் லைவ் லோடுன்றது ஒன்று தான் ஏன்னா அது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் லைவ் லோடுனா என்ன மூவபிள் ஆர் நான் மூவபிள் எல்லாமே லைவ் லோட்ஸ் தான் வரும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து சைஸ் ஆஃப் காலம் நான் வந்து ஸ்கொயர் காலம் எடுத்துக்கிறேன் அதனால் அதோட சைஸ் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் எஸ்பிசி சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் ஒரு சாயில் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எந்த சாயில் கேல்குலேட் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அந்த சாயிலோட சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி எடுத்துங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட் எம் டுவெண்ட்டி எம்ன்றது மிக்ஸு சரிங்களா அது வந்து டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் 415 ஒன் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் ஒன் ஃபைவும் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா எஃப்சிகே அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க இங்கே பார்த்தோம்னா எஃப்சிகே அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் எஃப்ஓனா கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்ல இந்த எஃப்இன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டீலில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஒரு மெட்டீரியலோட பேர் தான் எஃப்இன்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் எஃப்இ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எஃப்இ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்படின்லாம் நிறைய பார்த்துருப்போம் கடையில் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறது பேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஃபூட்டிங் கால்குலேஷன்ஸ் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து செல்ஃப் ஃபெயிட் ஆஃப் ஃபூட்டிங் இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம்ல கீழே அந்த பெடல் போடுறோம்ல அந்த பெடலோட செல்ஃப் ஃபெயிட்டை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் சரிங்களா கால்குலேட் பண்ணுறத நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா அண்டு வெயிட் ஆஃப் பேக் ஃபில்லிங் வெயிட் ஆஃப் பேக் ஃபில்லிங்னா என்ன இப்போ நம்ம பெடல் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம சாயில் வந்து ஃபூட்டிங்கில் வந்து ஃபில் பண்ணுவோம்ல அதுதான் பேக் ஃபில்லிங் வெயிட் ஆஃப் பேக் ஃபில்லிங் அதோட வெயிட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் அப்போது டபிள்யூ ஈக்குவல் டு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆக்சியல் லோட் ஆக்சியல் லோட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த டெட் லோடு இம்போஸ் லோட் பார்த்தோம்ல அதுதான் அந்த ஆக்சியல் லோட் பி சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து டோட்டல் லோட் எடுத்துக்க போகிறோம் அதனால் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆக்சியல் லோட்ஸ் பி ஈக்குவல் டு டெட் லோட் ப்ளஸ் டெட் லோட் ப்ளஸ் இம்போஸ் லோட்ஸ் ஆர் லைவ் லோட்ஸ் ரெண்டு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரம் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூறு கிலோ நியூட்டன் சரிங்களா அப்புறம் வந்து அப்புறம் வந்து இதில் வந்து நான் நியூட்டன் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இப்போது அதை நியூட்டன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் நைன் செவன் கிலோகிராம் ஒரு கிலோ நியூட்டன்னா ஒரு கிலோ நியூட்டன்னா இவ்வளோ கிலோகிராம் அப்போது நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஆட் பண்ணி மல்டிபை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ இது கி
இப்போ டோட்டல் லோட் டிவிடட் பை எஸ்பிசி ஆஃப் சாயில் டோட்டல் லோட் டிவிடட் பை எஸ்பிசி ஆஃப் சாயில் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ ரிக்வர்ட் ஈக்குவல் டு டோட்டல் லோட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது கிலோ நியூட்டன் டிவிடட் பை எஸ்பிசி ஆஃப் சாயில் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் டேட்டாவில் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போது டோட்டலாக அதோடய ஏரியா எவ்வளோ செவன் பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போது சைஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஃபூட்டிங் ரெக்வர்ட் அந்த ஸ்கொயர் ஃபூட்டிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்கொயர் ஃபூட்டிங்கோட எவ்வளோ எவ்வளோ இந்த இந்த அளவு எவ்வளோ அதுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ரூட் ஆஃப் செவன் பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது நம்மளுக்கு மீட்டரில் வேணும் அப்போ ரூட் எடுத்துங்க ரூட் ஆஃப் செவன் பாயிண்ட் செவன் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் செவன் செவன் மீட்டர் அப்போது அப்போது இப்போ பாருங்கள் ஸ்கொயரோட ஏரியா என்ன ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்போது கிடைச்ச ஆலியோவில் டூ பாயிண்ட் செவன் செவன் மீட்டர் அதை வந்து ரவுண்ட் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் அப்போது டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் இதுவே ரெக்டாங்குலராக இருந்தால் என்னென்னு பாருங்கள் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு எல் இன்ட்டு பி அப்போது எல்ன்றதை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா எல் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு பி இதுக்கு வந்து ரெக்டாங்குலர் ஃபார்முலா நீங்கள் வந்து ரெக்டாங்குலர் யூஸ் பண்ணோம் ரெக்டாங்குலர் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டுனா இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ரெக்டாங்குலருக்கு கால்குலேட் பண்ணலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் கால்குலேஷன் இந்த பெண்டிங் மூமெண்ட் கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பெண்டிங் மூமெண்ட் கால்குலேஷன் பண்ணுறோம் அது ப்ரொஜெக்டட் லென்த் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் ஃபூட்டிங் மைனஸ் காலம் வித் டிவிடட் பை டூ லென்த் ஆஃப் ஃபூட்டிங் இந்த ப்ரொஜெக்டட் லென்த் என்னென்னா பில்லர் வந்து பெடலில் கரெக்டாக எந்த டிஸ்டன்ஸில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றத வச்சு தான் நம்ம வந்து அந்த பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் சரி அப்லிஃப்ட் ப்ரெஷரும் சரி ரெண்டுத்தையும் கால்குலேட் பண்ண முடியும் சரிங்களா அப்போ ப்ரொஜெக்ட் லென்த் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் ஃபூட்டிங் மைனஸ் காலம் வித் சரிங்களா அப்போ லென்த் ஆஃப் ஃபூட்டிங் எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் எயிட் மைனஸ் காலம் வித் இது எவ்வளோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அதை வந்து மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டிவிடட் பை டூ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அப்போது பெடல்லிருந்து பெடல்லிருந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டருக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பில்லரை வந்து கரெக்டாக ஆக்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா பில்லரை கரெக்டாக அந்த இடத்துல தான் உட்கார வைக்கணும் நெட்டு வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் அப்போட் நெட் அப்போட் சாயில் ப்ரெஷர் சரிங்களா நெட் அப்போட் சாயில் ப்ரெஷர் இப்போ வந்து நம்ம பில்லரோட லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படி லோடு ஆக்ட் ஆகும் போது கீழே வந்து சாயிலோட ப்ரெஷர் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் அதை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பி ஈக்குவல் டு பி டிவிட் பை ஏ ப்ரூவ்டு இப்போ பி வந்து அந்த டோட்டல் லோட் கால்குலேட் பண்ணோம்ல ஆயிரத்தி நானூறு டிவிட் பை ஏ ப்ரொவைட் ஏரியா ஆஃப் ப்ரொவைட் அப்போது அந்த பெடலோட ஏரியா எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் எயிட் ஸ்கொயர் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஸ்கொயர் சரிங்களா அதான் டூ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் எயிட் நம்ம பார்த்தோம்ல பெடல் ஏரியாவோட ஸ்கொயர் அதுதான் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஸ்கொயர் அப்படியே அதை போட்டிங்கன்னா அதோட அப்லிஃப்ட் ஃப்ரெஷர் எவ்வளோன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபூட்டிங் கால்குலேஷன்ஸ் இப்போ டெப்த் ஆஃப் ஃபூட்டிங் க்ரௌண்ட் லெவலில் இருந்து ஃபூட்டிங்கோட டெப்த் எவ்வளோ அப்படின்றத வந்து இதில் கேல்குலேட் பண்ணலாம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் ஃபேஸ் ஆஃப் தி காலம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அந்த காலத்தோட பெண்டிங் மூமெண்ட் எம் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவிடட் பை டூ பின்றது வந்து இது வந்து சாயில் ப்ரெஷரை இப்போ மேலே வர ப்ரெஷரும் சரி கீழே சாயிலோட ப்ரெஷரும் சரி ரெண்டுத்தையும் ஆக்ட் பண்ணதுக்கு போ ஆக்ட் ஆகும் போது தான் அந்த பெண்டிங் மூமெண்ட் நம்ம எவ்வளோன்னு தெரியும் அதனால் ரெண்டுத்தோடைய பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் சரிங்களா இப்போது சாயிலோட அப்லிஃப்ட் ப்ரெஷர் இது இந்த வேல்யூ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த பில்லர் அந்த பெடல்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் ஆக்ட் ஆகுது அதோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ டிவிடட் பை ஓல்ட் ஸ்கொயர் டிவிடட் பை டூ இப்போது அப்போது பெண்டிங் மூமெண்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேக்டர்டு பெண்டிங் மூமெண்ட் எம்யு ஃபேக்டர்டு பெண்டிங் மூமெண்ட் அதை கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு இது எவ்வளோ வேல்யூ பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்போது நூற்றி இருபத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சு ஏழு கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து மல்டிபிள் பண்ணி பாருங்கள் அந்த வேல்யூ வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃபெக்டிவ் டெப்த் ரிக்வர்ட் எஃபெக்டிவ் டெப்த் ரிக்வர்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே நம்ம கீழே பெடலோட ராட்லேருந்து மேலே டாப் பெடலோட ராட் தான் எஃபெக்டிவ் டெப்த் ஆஃப் ரிக்வர்ட் கவர் இல்லாமல் சரிங்களா அப்போ எம்யு டிவிடட் பை ரூட
அப்போ ஓவரால் டெப்த் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் ஓவரால் டெப்த் சாரி டி ரெக்வார்ட் என்ன ரெக்வார்ட் இந்த ஃபார்மில் படி நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரெக்வார்ட் தேவை ஏரியா சாரி ஏரியான்ற மாதிரி டெப்த்து சரிங்களா எவ்வளோ ஏரியா நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் ஓவரால் டெப்த்து டி ப்ரொவைட் டி ப்ரொவைட் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது இது வந்து ஃபார்முலா படி நம்ம யூஸ் பண்ணுது நம்ம எப்பவுமே யூஸ் பண்ணதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் கொடுப்போம் அதனால் ஓவரால் டெப்த்து டி ப்ரொவைட் அப்போ டி இன்ட்டு டி ரெக்வைட் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டி ரெக்வைட் அப்போது இது மாதிரி கொடுத்தா என்ன ஏன் இது மாதிரி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஃபூட்டிங் இன் பஞ்சிங் ஷியர் அப்போ டூ அப்போ டோட்டல் டி ப்ரொவைட் அப்போ டோட்டல் வந்து இப்போ ஃபூட்டிங்கோட கிரவுண்ட் லெவலில் இருந்து ஃபூட்டிங்கோட டெப்த் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில் எதனா தப்பு இருந்ததாலும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து எனக்கு தெரிவிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ